హాస్ టీవీ ప్రేక్షకులందరికీ నమస్తే అయితే మీకు రెగ్యులర్గా ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మా హాస్ టీవీని కొందరు మీరు ఎవరో సబ్స్క్రైబ్ చేస్తలేరు లైక్ చేస్తలేరు కామెంట్ చేస్తలేరు దయచేసి ఆ చిన్న పని చేయండి అయితే ఈరోజు ఇంటర్వ్యూలో మిమ్మల్ని మీతో ఇంటరాక్ట్ చేయడానికి ఒక ప్రముఖ వ్యక్తిని తీసుకొచ్చిన ఆయన స్వర చక్రవర్తి నీ రాజ్యము వచ్చుగాక నీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరుచున్నట్లు భూలోకమందును నెరవేరునుగాక మా అనుదిన ఆహారము నేడు మాకు దయచేయము మా రుణస్తులను క్షమించున్న ప్రకారము మా రుణములు క్షమించము మమ్ము శోధనలోకి తేక దుష్టుని నుండి తప్పించుము ఎందుకనగా రాజ్యము బలము మహిమయు నీవై ఉన్నవి ఆమె ఏడు సంవత్సరాల వయసులోనే వాయిస్ అనుకరణ అమృతవాణి స్టూడియోలో మొదటి డబ్బింగ్ సుప్రభాతం యాడ్తో మలుపు తిరిగిన జీవన గమనం ఆరు వందల కంపెనీలకు యాడ్స్ చేసిన ఘనత యాడ్స్ నుండి డబ్బింగ్ వాయిస్ ఓవరు అండ్ ట్రైనర్ గా ఆయన ప్రయాణం రెగ్యులర్ గా ఇట్లా కొనసాగుతూనే ఉంది స్వరదర్శిని డబ్బింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ పేరుతో ఎంతో మంది శిక్షణ ఇస్తున్నారు ఇస్తూనే ఉన్నారు ఎంతో మంది ఆణిముత్యాలను తయారు చేస్తున్నారు పౌరాణికం అంటే ప్రాణం కుల మతాలకు అతీతమైన వాయిస్ ముస్లిం ఇమామ్స్ పురోహితులకు ఒక సపరేట్ యాక్సెంట్ ఉంటుంది వాళ్ళ వాయిస్ పోకుండా దాన్ని కాపాడుకోవడానికి సలహాలు సూచనలు ఇచ్చారు అట్లే క్రిస్టియన్ ఫాదర్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళకు సపరేట్గా ట్రైనింగ్ కూడా ఇచ్చారు దాదాపు ఒక ఐదు వందల మందికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు ఆయన చూపు లేని పిల్లలకు బ్రైలీ లిపి ద్వారా బధిరులకు సైన్ లాంగ్వేజ్ ద్వారా ఎంతో మందికి శిక్షణ ఇచ్చారు లెప్రసీ రోగులకు కూడా సహాయం చేశారు ఆయన రాష్ట్రీయ ఏక్త అవార్డు కాకుండా ఎన్నో ఎన్నెన్నో అవార్డులు ఆయన అందుకున్నారు డబ్బింగ్ ఆర్టిస్టులకు అవార్డులు ప్రకటించిన మొట్టమొదటి వ్యక్తి ఆయనే 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 తెర వెనుక స్వరమాంత్రికుడు ఆజాద్ గారు ఎమ్ఇ ఆజాద్ అని కూడా ఆయన ప్రఖ్యాతి గాంచారు
ఫిమేల్ వాయిస్ ఎలా చెప్పారో అలా చెప్పేవాడిని ఆనందరావు గారు అంటే మేల్ వాయిస్ ఎలా చెప్పాలో అలా చెప్పేవాడిని ఆయన చాలా చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యేవారు నేను మిమిక్రీ ఆర్టిస్ట్ని కాదు మా నాన్నమ్మనే నేను అమ్మ అంటాను మా మదర్ కంటే అంటే ఆమె అంటే నాకు ప్రాణం నేనంటే ఆమెకు ప్రాణం కనీస విద్యార్హత ఉన్నా లేకున్నా వయసు మీరినా సరే ఎస్ఎస్సి ఇంటర్ బిఏ బీకామ్ ఎంఏ ఎంకామ్ ఏ కోర్సులైనా సరే రెగ్యులర్ లేదా పోషల్ శిక్షణకై అత్యుత్తమ సాధనం వెయ్యి అకాడమీ బాబా ఎప్పుడు వచ్చి తివి ఏమి తెచ్చి తివి తెచ్చి తిన్ని కొరకు తెచ్చి తిన్ని కొరకు ఈసీటీవీ ఈసీటీవీయా సావిత్రి ఏదైన కొరకు అధినూని పది ప్రాణంబు దక్క అమరులెట్టులైన దివ్య సుఖములు పొందవచ్చు వాయిస్ గురు ఆజాద్గా ఎంతో మంది ప్రముఖుల ప్రశంసలు అందుకున్న ఆ ప్రముఖ వ్యక్తి గురించి చాలా విషయాలు తెలుసుకున్న ఆయన అడిగి ఆయన మాటలోనే విందాం సార్ నమస్కారం సార్ నమస్తే హాస్ టీవీకి మీకు ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానం పలుకుతున్నాం సార్ నేను చూసినంత వరకు నేను కూడా సినిమా ఫీల్డే వచ్చి చాలా ఏళ్ళు అవుతుంది అయితే ఇండస్ట్రీకి పోయి నువ్వు ఏం చేస్తావు అంటే నేను హీరో అవుతా లేకపోతే సింగర్ అవుతా లేకపోతే లేకపోతే ఆర్టిస్ట్ సైడ్ ఆర్టిస్ట్ అవుతా ఇంకేదో 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 అంటారు కానీ మీరేం సార్ సపరేట్గా వాయిస్ ఇది ఎన్నుకున్నది డబ్బింగ్ వైపు వచ్చారు అసలు ఎందుకు ఇట్లా ఈ వాయిస్ మీద పడ్డారు మీరు అసలు ఎందుకంటే నేను చిన్నప్పటి నుంచి అంటే నా వయసు ఏడు ఏడో సంవత్సరం దగ్గర నుంచి నేను ఎవరైనా మా ఇంటికి వస్తే వాళ్ళకి ఇమిటేట్ చేసేవాడిని నేను అంటే మిమిక్రీ కళ మిమిక్రీ అనే కంటే మిమిక్రీ అంటారు కానీ నేను మిమిక్రీ ఆర్టిస్ట్ కాదు కాదు కానీ నాకు తెలిసిన నాలెడ్జ్ ద్వారా వాళ్ళని ఇమిటేట్ చేసేవాడిని అంటే మా ఫాదరు డిఈఓ ఆయన దగ్గరికి చాలామంది ఫ్రెండ్స్ వస్తుంటారు టీచర్లు వస్తుంటారు చాలామంది వస్తుంటారు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నేను అబ్జర్వ్ చేసి వాళ్ళ వాయిస్ నేను ఇమిటేట్ చేసి మా నాన్నమ్మ గారిని మా మదర్ వీళ్ళందరినీ నవ్వించేవాడిని అప్పుడు మా ఫాదర్ వినేవారు మా ఫాదర్ విని నా దగ్గరకు వచ్చి అరే ఆనంద్ర గారు ఎలా చెప్పారా అరే విజయలక్ష్మి గారు ఎలా చెప్పారా అంటే నేను ఫిమేల్ వాయిస్ ఎలా చెప్పారో అలా చెప్పేవాడిని ఆనందరావు గారు అంటే మేల్ వాయిస్ ఎలా చెప్పాలో అలా చెప్పేవాడిని ఆయన చాలా చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యేవారు అయితే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఒక అలవాటు ఏంటంటే నా వాయిస్ బాగుందిరా చాలా బాగుంటుందిరా అని చెప్పి మా ఫాదర్ ఫ్రెండ్స్ మీ అబ్బాయి వాయిస్ అయితే బా వినాలనిపిస్తుందిరా నాకు అని చెప్పే రోజులు ఉన్నాయి అప్పుడు నాకు ఇండైరెక్ట్గా నాకు చిన్న ఇన్స్పిరేషన్ అయింది అంటే వాళ్ళు నా వాయిస్ని అంత లైక్ చేస్తున్నారు కదా అంటే నేను ఈ వాయిస్ని ఈ రంగాన్ని ఎన్నుకోవచ్చు కదా అని చెప్పి ఒక మైండ్లో పెట్టుకున్నాను నేను ఆ తర్వాత మా ఫాదర్ ఏంటి ఈవిడ పెద్ద అయితే బాగా స్కూల్ ఇన్స్పెక్టర్ చేద్దాం అది చేద్దాం ఇది చేద్దాం అని అంటే మీకు కంప్లీట్గా సంబంధం లేని ఫీల్డ్ లేదు మీ ఫ్యామిలీలో ఎవరు ఎస్ మొట్టమొదటి వ్యక్తి మీరు మీరు చిగురించింది సో మా ఫాదర్ ఏంటి పాపం ఆయన చెప్పేవారు నిన్ను బాగా చదువుకోరా నీకు మంచి జాబ్లో ఇచ్చేద్దాం ఏ అనేవారు కానీ నేను చిన్న పిల్లల్ని అక్కడ ఉన్న పిల్లల్ని అందరినీ తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి పౌడర్లు ఏది కలిపి ఏది వాటర్ కలిపి రంగు రాసేసి నేను మెయిన్ రోల్ తీసుకొని డ్రామాలు అంటే నేను హీరో వాళ్ళేమో వీళ్ళను ఒకడేమో ఇది చేసుకుంటూ మొదలెట్టాం అక్కడి నుంచి నాకు పౌరాణికాలు అంటే చాలా ఇష్టం చాలా ఆడ రాముడు లక్ష్మణుడు సీత ఇలాంటివన్నీ నాకు ఇష్టం బాగా అయితే ఎందుకంటే వాళ్ళు పద్యాలు అవి పాడుతుంటారు కదా పాడేటప్పుడు నాకు హ్యాపీ ఉండేది నేను కూడా చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పి అనిపించేది నాకు అప్పుడు నేనేం చేశాను ఆ ప్రయాణం అలాగే సాగుతుండగా ఒకరోజు మా ఫాదర్ ఫ్రెండ్స్ వచ్చి వీడిని ఈ జాబులు గీబులు ఏమో అక్కర్లేదురా వీడు చాలా స్థాయికి వెళ్ళిపోతాడు ఆ వాయిస్ చూస్తే ఇంప్రెసివ్గా ఉంటుంది టచ్ అవుతుంది వాయిస్ చెప్పినప్పుడు అంటే నేను ప్రాక్టీస్ చేసేవాడిని బాగా ఏంటంటే నాకు తెలీదు అసలు ఇంకోటి ఏముందంటే సార్ మీ దగ్గర కళ ఉంది 
దాన్ని బాగా సాన పట్టడంలో కూడా కష్టపడే తత్వం చాలా కసి పట్టుదల అది మిమ్మల్ని ఇంత వరకు అయితే నేను నాకు మైక్ తెలియదు కెమెరా తెలియదు ఏమీ తెలియదు నాకు మేకప్ కూడా నేను చెప్పానా పౌడర్లో నీళ్ళు కలిపి రాసుకొని ఇలా చేసేవాడిని సో అలాగా చేసుకుంటూ వచ్చిన నేను నా చదువు విశాఖపట్నంలో అయిపోయింది అక్కడ డిగ్రీ వరకు చదువుకున్నాను చదివాను విశాఖపట్నంలో తర్వాత మా నన్ను పెంచింది మా నాన్నమ్మ గారు నాన్నగారు నాన్నగారు ఆయన ట్రాన్స్ఫర్లు ట్రాన్స్ఫర్లు వెళ్ళిపోయారు మా నాన్నమ్మ దగ్గర నేను పెరిగాను మా నాన్నమ్మనే నేను అమ్మ అంటాను మా మదర్ కంటే అంటే ఆమె అంటే నాకు ప్రాణం నేనంటే ఆమెకు ప్రాణం సో ఆమె నన్ను వదిలి ఉండలేదని చెప్పి నాకు ఒక చిన్న భయం ఉండేది సార్ నేను ఒక చిన్న సారీ ఫర్ ది ఇంటర్ ఇంటర్వెన్షన్ ఈ నానమ్మలు అమ్మమ్మల దగ్గర పెరిగిన వాళ్ళు మ్యాక్సిమం వాళ్ళు గమనిస్తూ వాళ్ళ వయసును కూడా ఇమిటేట్ చేస్తారు ఎస్ మీ నానమ్మ వయసు ఏమైనా వినిపించే ఎందుకు చేయలేదు అంటే నాన్నమ్మ అంటే నాకు భయం గౌరవం ప్రేమ అభిమానం అన్నీ అన్నీ ఆమె నేను ఇవాళ ఇక్కడ కూర్చొని మీతో మాట్లాడుతున్నా అంటే ఆమె శ్రమ ఆమె ఆమె లేకపోతే నేను లేను ఒకప్పుడు ఇవాళ నేను మీ ముందు మీ స్టూడియోలో మాట్లాడుతున్నానంటే ఆమె వల్లే ఎస్ సో ఆ భయం ఉండేది నన్ను వదిలి ఉండలేదు అని నేను ఒకరోజు ధైర్యం చేసి అమ్మ నేను ఇక్కడ ఏమి నువ్వు అనుకున్నవి ఏమి నేను సాధించలేను హైదరాబాద్ అనేది నా దగ్గర ఉంది అక్కడికి వెళ్ళిపోతాను నేను ఏ సంవత్సరం సార్ ఇది ఎయిటీ ఫైవ్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఎయిటీ ఫైవ్ వచ్చిన తర్వాత అంటే మీరు ఉండగలరా నన్ను వదిలి అంటే నాన్న ఒక విషయం చెప్తాను నేను అక్కడ నాన్న నాన్నగారు ఏంటి ఇండైరెక్ట్గా ఆయన నన్ను ఆయన ఇన్స్పెక్ట్ చేయాలి అది చేయాలి చేయాలని ఉన్నారు కానీ మా నాన్నమ్మ సపోర్ట్ ఎక్కువ నాకు సో అరే వాడు ఇష్టం ఉంటే వాడిని అక్కడ పంపించరా అని ఒక ఆర్డర్ ప్లే ఇచ్చేసేవారు మా నాన్నమ్మ సో నేను అక్కడి నుంచి ఫా నాన్నమ్మ పర్మిషన్ తీసుకొని నేను నాన్న నువ్వు అక్కడ క్లిక్ అయినా అవ్వకపోయినా క్లిక్ అయితే అక్కడ ఉండు లేకపోతే వచ్చాయి నాన్నమ్మ చెప్పి వచ్చాను హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత నాకు ఎలా వచ్చానంటే మా ఫ్రెండ్స్ రూముల్లో అంటే నలుగురు ఉండేవారు వైజాగ్ నుంచి వచ్చిన ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి అరే నేను ఇలాగ ట్రయల్స్ చేద్దామని వచ్చానరా నాకు షెల్టర్ అంటే ఏ మాతో ఉంటారు నువ్వు ఏం ప్రాబ్లేదు నీవు క్లిక్ అయిన వెంటనే చేసుకుందాం వెళ్ళిపోదు కానీ చెప్పి చెప్పడం జరిగింది అక్కడి నుంచి నేను ఇక్కడ ఏది మన రూమ్లో నలుగురు వాళ్ళ బెడ్లు వాళ్ళ బెడ్షీట్లు అన్నీ ఉండేవి నాకు ఏం ఉండేది కాదు చిక్కడపల్లి చిక్కడపల్లిలో ఉంటే ఆ చిక్కడపల్లిలో పేపర్లు వేసుకొని పడుకునేవాడిని మార్నింగ్ ఫుడ్కి పాపం వాళ్ళ దగ్గర కూపన్స్ ఉండేవి ఆ కూపన్స్ నాకు ఇచ్చి ఇక లంచ్ అక్కడికి వెళ్ళు మెస్ మెస్కి ఇక్కడికి వెళ్ళు డిన్నర్కి అని చెప్పి వాళ్ళు నాకు ఇచ్చి వెళ్ళిపోయారు అలాగ అలా 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 కష్టపడుతూ కష్టపడుతు నేను దీనికి వెళ్ళాను ఒకరోజు అక్కడ పక్కన ఎవరో ఇంట్లో పేపర్ ఉంటే పేపర్లు తీసుకుంటే వాయిస్ ఓవర్ ఆర్టిస్టులు కావాలి ఇంటర్వ్యూ ఉంది అని వచ్చింది నాకు నిజంగా చెప్తున్నాను మైక్ తెలీదు వాయిస్ ఓవర్ అంటే మీ మీనింగ్ తెలియదు నాకు కానీ నేను చదివి డేరింగ్గా అమృతవాణి అని సికింద్రాబాద్లో ఒక స్టూడియో ఉంది అక్కడికి వెళ్ళిపోయాను నడిచి చిక్కడబల్లి నుంచి స్టూడియో అమృతవాణి అంటే ఎక్కడ సికింద్రాబాద్ స్టేషన్కి ముందు నడిచి వెళ్ళాను నో ఫుడ్ ఓన్లీ టీ తాగి వెళ్ళిపోయాను వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ పేరు ఇచ్చాను నా నంబరు రెండు వందల మంది ఎంతోమంది వచ్చారు నా నంబర్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఇంటర్వ్యూలు అవుతున్నాయి టకా 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 అయిపోయిన తర్వాత నా నేను నేను వెళ్ళాను వాళ్ళు ఏదో డైలాగ్ ఇచ్చారు నవరసాల్లో చెప్పమన్నారు నవరసాలు అంటే ఐడియా ఉందా శృంగార హాస్య కరుణ వీర రౌద్ర భయానక భీభత్స అద్భుత శాంతరసాలు అందులో ఒక రెండు మూడు రసాలు అదే డైలాగ్ని చెప్పమన్నారు చెప్పేశాను చెప్పిన తర్వాత వచ్చి కూర్చున్నాను వెయిట్ చేయండి మీరు బయట కూర్చున్నాను అయిపోయింది 
తర్వాత అక్కడ ఉన్న ఇంజనీర్ ఆజాద్ గారు రండి మీ వాయిస్ సెలెక్ట్ అయిందండి మీరు రేపు ట్రయల్ రికార్డింగ్ రండి అన్నారు ట్రయల్ రికార్డింగ్ అంటే తెలీదు ఏదో చెప్పాను అంతే స్క్రిప్ట్ చూసుకొని చెప్పాను ధైర్యంగా ఏదో సాధించాలని ఒక తపన కృష్ణ చెప్పాను చెప్తే దాని మని సెలెక్ట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ డే మా ఫ్రెండ్స్ చెప్పాను ఫ్రెండ్స్ ఓకే కంగ్రాట్స్ అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది అక్కడి నుంచి నేను తీసుకున్న మొదటి రికమెండేషన్ ఎంత తెలుసా నూట యాభై నూట యాభై రూపాయలు తీసుకున్నాను అంటే మార్నింగ్ నుంచి సినిమాలు కాదు అది అక్కడ క్రిస్టియన్ డ్రామాస్ జరిగేవి అమృతవాణి అంటే క్రిస్టియన్ స్టూడియో అమృతవాణిని అక్కడ సికింద్రాబాద్ ఉంది పెద్ద స్టూడియో అది సో అందరూ చిన్న చిన్న రోల్స్ అమ్మా ఎక్కడికి వెళ్ళావమ్మా నాన్నగారు నీ గురించి వెయిట్ చేస్తున్నారమ్మా ఆ డైలాగ్ అలాంటి చిన్నవి ఇలా రాలేదండి ఏమి కలవలేదా ఇలాంటివి డైలాగ్ చిన్న చిన్నవి అంటే నేను కొత్త కదా వాళ్ళు నా వాయిస్ నచ్చింది కానీ పెద్ద రోల్ ఇవ్వాలని డైరింగ్ చేయలేదు వాళ్ళు చిన్న చిన్న డైలాగ్స్ ఇచ్చారు చదివాను అయిపోయింది అయిపోయింది తర్వాత నూట యాభై రూపాయలు ఇస్తే నేను వచ్చి ఇంటికి అదే రూమ్కి వచ్చి ఆ నూట యాభై రూపాయలు వాళ్ళు చేతులు పెట్టాను ఇదిరా నా ఫస్ట్ టైం ఇంకా నూట అంటే నువ్వు ఉంచుకో నా మళ్ళీ నేను వెళ్ళడానికి నేను ఇచ్చేస్తాను మీరు ఎలాగే ఇస్తున్నారు కదా అని చెప్పి అలాగ సాగుతూ ఒకరోజు అంటే ఆ రన్నింగ్లోనే ఆ రన్నింగ్లోనే ఇప్పుడు మీరు వెంకటేశ్వర ఎడ్యుకేషనల్ అకాడమీ అని ఒకటి ఉండేది చిక్కటపల్లిలో మీరు మీరు చిన్నోళ్ళు చిన్నపిల్లలు మీరిద్దరు అంటే వెంకటేశ్వర ఎడ్యుకేషనల్ అకాడమీ అని ఒక పెద్ద సంస్థ ఉండేది అక్కడ అన్ని కోర్సులు అక్కడ ట్రైనింగ్ ఇస్తారు అన్ని కోర్సులు అక్కడ ట్రైనింగ్ ఇస్తారు నేను డేట్ చేసి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాను ఆ ప్రిన్సిపాల్ దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత ప్రిన్సిపాల్ గారు అన్నారు ప్రిన్సిపాల్తో చెప్పాను సార్ నేను ఈ కంపెనీకి యాడ్ చేస్తాను అంటే ఏం యాడ్ చేస్తారు అంటే మీ కోర్సులు ఉన్నాయి కదా అవన్నీ నేను యాడ్ చేసి వినిపిస్తాను సార్ అంటే నాకు బాగా కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది నాకు రైటింగ్ నాలెడ్జ్ కూడా కొంత కొంత ఉంది కొంత కొంత పెద్ద రైటర్ కాదు కూర్చొని ఓకే తయారు చేయండి యాడ్ నేను తయారు చేసి చేశాను అంటే వెంకటేశ్వర ఎడ్యుకేషన్ అకాడమీ కాబట్టి వెంకటేశ్వర సుప్రభాతంకి కనెక్ట్ చేశాను చేసి ఆ యాడ్ తయారు చేసి వినిపించాను గుర్తుందా లేదా అనేది కదా మీ డౌట్ అయితే నేను చేశాను చెప్తాను 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 యాడ్ చెప్తాను అయితే వెంకటేశ్వర ఎడ్యుకేషన్ అకాడమీ నా ఫస్ట్ యాడ్ కాబట్టి నేను వెళ్ళి అతను చెప్పాను అన్ని కోర్సులు అంటే కేజీ నుండి పీజీ వరకు ఐఎంఏ ఐఏఎఫ్ కోరుకుంటే ఎంట్రన్స్ కోర్సులు బీటెక్ ఇంజనీరింగ్ అవన్నీ నేను ఆరు వందల కంపెనీస్కి యాడ్ చెప్పాను ఎస్ 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 అన్నీ నా దగ్గర ప్రూఫ్స్ ఉన్నాయి ఏమి నేను చెప్తాను ఇప్పుడు ఇప్పుడే చెప్పేస్తా ఇప్పుడు కోర్సులు ఉన్నాయి అన్నీ చెప్పాను కదా సుప్రభాతం మీరు వినే విన్నారు లేదు నాకు తెలియదు రైట్ కౌశల్య సుప్రజ రామ పూర్వ సంధ ప్రవర్తతే అని వస్తుంది దాన్ని ఏం చేశానంటే కనీస విద్యార్హత ఉన్నా లేకున్నా వయసు మీరినా సరే ఎస్ఎస్సి ఇంటర్ బిఏ బీకాం ఎంఏ ఎంకాం ఏ కోర్సులైనా సరే రెగ్యులర్ లేదా పోషల్ శిక్షణకై అత్యుత్తమ సాధనం వెయ్యి అకాడమీ స్వల్ప వ్యవధిలో ఇంజనీర్ కావాలంటే కర్తవ్యం వెంకటేశ్వర ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ ఎన్డిఏ ఐఎంఏ ఐఏఎఫ్ కోరుకొండ ఎంట్రన్స్లకు కర్తవ్యం శివాజీ మిలిటరీ అకాడమీ వివరాలకు వెంకటేశ్వర ఎడ్యుకేషన్ అకాడమీ చిక్కడపల్లి హైదరాబాద్ అని చెప్పాను ఇది చెప్పంగానే చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు ఆమె చాలా ఎస్ రేడియోలో వేయండి అంటే రేడియోలో వేయడం అయితే నేను ఆలోచించలేదు నేను ఏది యాడ్ ఆయన ఓకే అన్నారు వేస్తాను అంటే ఇవాళ 
ఇక్కడ రా రావడానికి అంటే నేను అప్పటి నుంచే చేయకపోతే నేను ఎక్కడో ఉందను కదమ్మా సో ఇవాళ ఆ ప్రయత్నాలు చేసి ఇంత సాధించానంటే నాకు ఎన్నో అవార్డులు రివార్డులు వచ్చాయి సో ఆ దాంతో అక్కడి నుంచి నేను నాకు కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది కాబట్టి ఇంకా నేను డబ్బింగ్ లో నిలదొక్కుంటాననే కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది వచ్చింది ఎస్ ఇంకా అప్పటికి మీరు ప్రైవేట్ యాడ్స్ చేస్తున్నారు కదా సార్ సినిమా వైపు రాలేదు లేదు ఆ స్టెప్ ఎట్లా పడింది సార్ మరి ఇప్పుడు ఇది చేస్తున్నా ప్రైవేట్ యాడ్స్ వెరీ గుడ్ ఏంటంటే నాకు నాకు చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ అక్కడ స్టూడియోలో వాయిస్ చెప్పినప్పుడు వాళ్ళందరూ అరే నీ వాయిస్ చాలా బాగుందిరా అది బాగుందిరా ఇది బాగుందిరా అనడంలో ఇంకా నేను ఇదైపోయి అరే నువ్వు ఒక పని చేయరా నువ్వు ఒక యాడ్స్ని పెద్ద పెద్ద ఏజెన్సీలు ఉంటాయి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిపోవచ్చు అంటే నేను ఆర్కే స్వామి లింటా స్ముద్ర అక్షర సౌభాగ్య టీఎంఐ యాడ్ స్పేస్ ఎవరెస్ట్ డీడ్ ఏది మన ఉల్కా మాబోజల్ పెద్ద పెద్ద ఏజెన్సీలకి వెళ్ళిపోయాను డైరింగ్ అంతే డైరింగ్ వెళ్ళిపోయి వాళ్ళ కంపెనీల్లో యాడ్స్ ఏమున్నాయి అడిగి తీసుకొని నేను వాయిస్ స్క్రిప్ట్లు రాయడం వాయిస్ చెప్పడం రికార్డింగ్ స్టూడియోకి వెళ్ళడం రికార్డ్ చేయడం వేయడం అక్కడ మొదలైంది అప్పుడు నాకు ఇంకా కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది అంటే నేను కేవలం ఇన్కమ్ మొదలైంది మొదలైంది నమ్మకం వచ్చింది ఇన్కమ్ మొదలైంది ఇంకా లేదు లేదు అప్పటికి ఇన్కమ్ అంటే ఎంత కొంత అంటే అక్కడికి పంపించేంత కానీ ఇక్కడ నేను నిలద దుక్కుకోవడం కానీ సరిపడేంత కాదు అది కొంత అంటే అప్పుడు ఎంతండి అంతే అంతే అది కూడా కొంచెం కష్టం ఇదే అయితే ఫస్ట్ ఆర్కే స్వామి అనే పెద్ద ఏజెన్సీకి వెళ్ళాను వెళ్తే ఈసీటీవీ పేరు విన్నారా ఎప్పుడైనా ఈసీటీవీ మీరు మీరు పుట్టలేదు అనుకుంటున్నాను నేను ఈసీటీవీ అనేది ఉంటుంది ఈసీటీవీ యాడ్ని వాళ్ళు నాకు ఆర్కే స్వామి వాళ్ళు ఇచ్చారు అది నేను రాసి రాయిట్ చేశాను దాన్ని ఎలా చేశాను అని మీకు చెప్తాను ఇప్పుడు ఈసీటీవీ అనేది ఇప్పుడు పల్లెటూళ్ళలో అంటే ఆంధ్రలో కానీ తెలంగాణ ఎక్కడైనా పెళ్ళి పండుగలకు వెళ్తే ఏమనుకుంటారు బాబా బాబుమర్దులు బాబా ఎప్పుడు వచ్చేటివి ఏమి తెచ్చేటివి అంటుంటారు కదా జోక్గా అంటే మీకు ఐడియా ఉండదు కానీ చాలామంది ఏం చేస్తారంటే బాబా బాబుమర్దులు అందరూ వస్తారు కదా బాబా ఏమి తెచ్చేటివి ఏమి మొదలెట్టేస్తుంటారు బాబా ఏమి తెచ్చేది ఒక పెద్ద పద్యం అది పౌరాణికలో పౌరాణిక అప్పుడు నేను ఆ మై అది పెట్టుకొని ఈసీటీవీ గురించి యాడ్ చేశాను అంటే ఇరవై సెకండ్లు బాబా ఎప్పుడు వచ్చేటివి ఏమి తెచ్చేటివి తెచ్చి తిన్ని కొరకు తెచ్చి తిన్ని కొరకు ఈసీటీవీ ఈసీటీవీ భారతదేశంలో ఫస్ట్ టీవీలలో ఇది నీకు బెస్ట్ అలాగా అత్యుత్తమ సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో తయారై కలర్ మరియు బ్లాక్ అండ్ వైట్ మోడల్స్లో అందరికీ అందుబాటు ధరలో ఈసీటీవీలు అని చెప్పాను సో ఇది ఇరవై సెకండ్లు చెప్పాను దానికి అవార్డు వచ్చింది అలాగే రివేరి ఎయిర్ కూలర్ దానికి కూడా స్క్రిప్ట్ రాశాను వేరే ఏజెన్సీకి అది రివేరి ఎయిర్ కూలర్ అని మీరు విన్నారు లేదు తెలీదు అందులో సావిత్రి యమధర్మరాజు పెట్టాను సావిత్రి యమధర్మరాజు సో అందులో ఏం చేశానంటే ఎప్పుడు కూడా సావిత్రి ఏదైన కోరుకో అధీను నీ పది ప్రాణంబు దక్క అమరులెట్టులైన దివ్య సుఖములు పొందవచ్చు మనుజలోకాన బ్రతుకు నరక ప్రాయంబు సూర్యతాపంబున ఒక్కతో బికచచ్చుదురు జనులు తాపోపశమన మేదేని తెలుపుమా ధర్మరాజా అటులనే నేటి నుండి జనులు రెవేరి అను శీతల యంత్రం వల్ల చల్లటి గాలులతో వసింతుడుగాక రెవేరి మూ ఎయిర్ కూలర్ మూడు మోడల్స్లో అని చెప్పాను సో ఇలాంటి యాడ్స్ ఎన్నో చేశానమ్మా ఆరు వందల కంపెనీలకి యాడ్స్ చేశాను అప్పుడు ఎయిటీ ఫైవ్ ఎయిటీ సిక్స్ అయిన తర్వాత నైంటీ వన్లో చెన్నై నుంచి ఫిల్మ్ ఫీల్డ్ త హైదరాబాద్కి తరలి వచ్చింది నైంటీ వన్లో నేను ఏం చేశానంటే సినిమాలకి డబ్బింగు అందరూ ఇక్కడ ఫిల్మ్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం 
చెన్నైకి వెళ్ళిపోవడం ప్రొడ్యూస్ చేయడం చెన్నైకి వెళ్ళిపోవడం జరిగేది అయితే నేనేం చేశాను మూవీ టీవీ డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ అనేది ఒకటి పెట్టాను అప్పుడు స్టార్ట్ చేశాను ఈ అమృతవాణిలో అక్కడక్కడ నాకు పరిచయమైన ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు కదా వాళ్ళతో మెంబర్షిప్ పెట్టుకొని అరవై మంది మెంబర్లతో నేను ఒక అసోసియేషన్ స్టార్ట్ చేశాను చేసిన తర్వాత మేము ఇంకా డబ్బింగ్ చెప్తాం సార్ అని చెప్పి ప్రొడ్యూసర్స్ డైరెక్టర్కి వెళ్ళడం జరిగింది నేను దానికి వ్యవస్థాపక కార్యదర్శిగా ఉన్నాను ప్రెసిడెంట్ ఎవరంటే ఎంబీకే ప్రసాదరావు గారు వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఎవరంటే రమణారెడ్డి గారు వీళ్ళు ఉండేవారు దానికి సో అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత తర్వాత చెన్నై నుంచి వచ్చిన అక్కడ ఆర్టిస్ట్ ఉన్నారు కదా తెలుగు ఆర్టిస్ట్ ఇక్కడికి వచ్చారు అది యూనియన్గా మార్చేశారు అసోసియేషన్ని యూనియన్గా మార్చేశారు ఇప్పుడు నేను దానికి సాధారణ సభ్యుడిగా ఉన్నాను వాళ్ళు ఆ యూనియన్గా మారిన తర్వాత మళ్ళీ తా ఇది మారిపోయింది ఏంటే సొసైటీ అసోసియేషన్ మారిపోయింది ఏంటంటే ప్రెసిడెంట్ ఎవరు సెక్రటరీ ఎవరు జాయింట్ సెక్రటరీ ఎవరు ట్రెజరర్ ఎవరు వేరు వేరుగా ఎలక్షన్స్ పెట్టి మారిపోయారు సో అప్పుడు నేను అందులోంచి ఇంట్రెస్ట్ తీసుకోకుండా నేను సాధారణ సభ్యుడిగా ఉండిపోయాను నేను ఇరవై పిక్చర్ల దాకా డబ్బింగ్ చెప్పాను చిన్న చిన్న పాత్రలకి చెప్పాను అంటే పెద్ద పెద్ద పాత్రలకి ఎందుకు చెప్పలేదంటే నేను సెక్రటరీగా నేనే మెయిన్ రోల్స్ తీసుకుంటే బాగుండదని చెప్పి వేరే వాళ్ళకి అంటే మెంబర్స్కి అవకాశం ఇచ్చి చేయడం జరిగింది సో ఆ ప్రస్థానం అలాగైపోయింది తర్వాత నేను డబ్బింగ్ ఆర్టిస్టుల పేర్లు తెర మీద రావాలి అని ఫైట్ చేశాను డబ్బింగ్ లేదు డబ్బింగ్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఎయిటీ ఫైవ్ సారీ నైంటీలో పేర్లు లేవు ఆ యాక్టర్ల పేర్లు హీరోస్ హీరోయిన్స్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్లు కెమెరాలు దర్శకులు వాళ్ళ పేర్లే తప్ప డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ పేర్లు ఉండేవి కాదు అయితే అప్పుడు ఫైట్ చేసి పేర్లు రావాలి స్క్రీన్ మీద ఫైట్ చేశాను తర్వాత ప్లాట్లు ఇవ్వాలి అని ప్రయోగ ఇళ్ళ స్థలాలు ఇవ్వాలని ఫైట్ చేశాను ఇవన్నీ చేశాను అంటే చాలామంది అంటారు మేం చేసాము మేం చేసాము అని అంటున్నారు కానీ మీకు ప్రూఫ్స్తో సహా మీకు చూపిస్తాను మీడియా ద్వారా అంటే మీకు తెలియాలి అంటే చాలామంది ఇప్పుడు మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళని అడితే మేము తెచ్చామరా ఆజాద్ ఏం తెచ్చాడు అని అంటారు కదా ఉంటాయి ఉన్నాయి అప్పుడే చెప్తున్నారు వాళ్ళు కానీ ప్రూఫ్స్ నా దగ్గర ఉన్నాయి నైంటీ వన్ దగ్గర నుంచి ఇప్పటిదాకా ఏం చేశానండి అన్ని ప్రూఫ్స్ ఉన్నాయి ఆ తర్వాత ఎవరెవరికైతే అవార్డ్స్ ఇచ్చానో వాళ్ళ వాయిస్లు కూడా ఉన్నాయి నా దగ్గర రోజా రోజారాముడి ఇప్పుడు వినండి ఇక్కడ ఏం చేశానంటే అందులో కొంతమంది కరెక్ట్గా చెప్పలేకపోయారు ప్రొడ్యూసరు డైరెక్టరు అసో కో డైరెక్టర్లు తిట్టేవారు ఏంట అది ఆజాద్ వాట్ ఈస్ దిస్ వాడు ఆ చిన్న డైలాగ్ చెప్పలేకపోతున్నాడు అనగానే అప్పుడు నేనేం చేశాను స్వరదర్శిని ఫిల్మ్ అండ్ టీవీ డబ్బింగ్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అనే స్టార్ట్ చేశాను అది స్టార్ట్ చేసి దానిలో ట్రైనింగ్ ఇరవై రెండు బ్యాచ్లకి అప్పుడు డెక్కెనికి రానికి వాళ్ళు అన్సీన్ హీరో అని చెప్పి క్వార్టర్ పే చేశారు అంటే ఆజాద్ ఒక డబ్బింగ్ అనేది సంస్థ ఇక్కడ తెచ్చి డబ్బింగ్ని ఇన్స్టిట్యూట్ పెట్టి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి సినిమాలకు డబ్బింగ్ చెప్పే స్థాయికి ఇచ్చేసాడు ఎంతోమందికి అవకాశాలు ఇచ్చాడని చెప్పి అన్సీన్ హీరో అని చెప్పి డెక్కెన్ క్రానికల్లో క్వార్టర్ పేజ్ రాశారు అలాగే ఈనాడులో స్వర పరిచితుడు అంటే నా వాయిస్ ప్రజలందరూ వింటున్నారు రేడియోల్లో టీవీల్లో అన్నీ వింటున్నారు కానీ నాకు ఆ వాయిస్ కూడా కనబ వాయిసే స్వర పరిచితుడు ఆజాదీ వాయిస్ ఆజాద్ ఈ వాయిస్ అని చెప్పడం తప్ప నేను ఎవరో తెలియదు వాడు సో స్వర పరిచితుడు ఆజాద్ అని చెప్పి ఈనాళ్ళు గాత్రదానంలో మెలకులు స్వయం ఉపాధికి బాటలు అది ఒక అది కూడా ఈనాడే ఆజాద్కు స్వరమే సర్వస్వం ఆకాశమే హద్దు వార్తలు క్యాషింగ్ ఇన్ అండ్ క్యాషింగ్ ఇన్ ఆన్ దయర్ వాయిసెస్ అని హిందూ వాయిస్ ఈజ్ వే టు సక్సెస్ ఎక్స్ప్రెస్ ఆవాజనే జిందగీది మిలా అవాస్క జాదుగర్ మున్సిఫ్ మిమి ఇలా రకరకాల పేపర్లో యాడ్స్ ఇండియా టూలో వచ్చే అంటే పేపర్లో టీవీలో ఇంటర్వ్యూలు జరిగిపోయి మొత్తం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ ఇన్ ద కంట్రీ ఆజాద్ స్టార్టెడ్ ద ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ డబ్బింగ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ ఇన్ ద కంట్రీ భారతదేశంలోనే లేని సంస్థని 
ఆజాద్ స్టార్ట్ చేశాడని చెప్పి అన్ని పత్రికలు రాశాయి